the market's not so good today. Your stocks look kind of sick. In fact, they all drop down a point each time the ticker stickles. En los últimos 10 eh, días hemos sido objeto de bombardeos. Bombardeos de una, eh, una suerte de aparato ¿no? propagandístico que nos recuerda a la prensa eh, de los años 90. Eh, desde luego eh, empezó esto con o desde los gremios empresariales, eh, cosa que en su momento desmontamos, cosa que en su momento desmantelamos. Luego se trasladó a los medios, ¿no? a través de dos titulares ciertamente tendenciosos. En uno eh, se citaba a a la revista The Economist y a una métrica que hizo The Economist a propósito del Producto Bruto Interno desestacionalizado del primer trimestre, que arrojaba un negativo de menos 5,3% contra eh, un crecimiento del PBI real eh, liberado por las autoridades estadísticas peruanas de poco más del 2%. Esta divergencia obedece básicamente a eh, una diferencia metodológica o una diferencia eh, digamos, de medición, ¿no? y es que no existe un patrón universal para eh, mensurar las eh, cuentas nacionales. Desde luego no obedece esta eh, métrica que fue publicada tendenciosamente por un medio a que la economía del Perú iba en picada. Menos aún el otro titular que establecía que, eh, no obstante es cierto, la economía al mes de abril interanual creció 0,2%, desde luego este dato es débil en información porque, eh, digamos, en términos reales la economía o lo que se debe liberar o difundir o explicar o analizar es el Producto Bruto Interno, el comportamiento de los 12 últimos eh, meses comparados con los 12 meses del año anterior, en cuyo caso hemos crecido 3,12% al mes de abril de acuerdo con cifras de la Autoridad Estadística. Eh, bien, más allá de estos eh, matices técnicos eh, que ya fueron conversados y ya fueron combatidos por muchos de mis colegas, colegas independientes, por cierto, eh, lo cierto es que eh, primero hay que tener mucho cuidado con este eh, tipo de asonada, este tipo de petardeo ¿no? que nos está atacando en los últimos 10 eh, días, poco más de una semana, eh, porque la economía, en primer lugar, no va eh, a camino de la recesión y en segundo lugar no va camino a una picada, a un decline eh, dramático, a un colapso. Eh, las inversiones eh, su, que suman 19.800 millones de dólares, de los cuales el 50% corresponden a minería, eh, inversiones privadas desde luego, que se suman a una inversión pública de 7.300 millones de dólares, siguen su curso y siguen su ritmo y siguen su propia dinámica. Una dinámica que, por cierto, tiene que estar alerta también a las señales de institucionalidad que está logrando la presente gestión y que, por lo tanto, no debe ser óbice para ser atacada o buscar la sin razón y tratar de colgar esta institucionalidad política como una suerte de freno, porque más obstruccionismo hace la corrupción, más obstruccionismo hace la informalidad y más obstruccionismo hace la falta de respeto a las instituciones. Muchas gracias.